வெல்கம் டு ஸ்ரீஷா கேஸ்வல் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து ஒரு ஸ்வீட் தான் வீட்லேயே ஈஸியான மெத்தடில் செய்யலாம் நீங்களே ரவை கேசரி எப்படி செய்கிறன்னு பார்த்துக்கோங்க என் சேனலுக்கு புதுசுனா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கேசரிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் மீடியம் சைஸ் ரவை இந்த பவுல் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அதே பவுல் அளவுக்கு சுகரும் எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி முந்திரி பருப்பு திராட்சை நெய் ஃபுட் கலர் பாத்திரம் நல்லா சுட இருந்தாலும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் விட்டுக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரிய அதில் பொன்னிறம் மாற வரைக்கும் வறுத்துக்குவோம் பொன்னிற கலர் வந்த மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உணர்ந்த திராட்சையும் போட்டுக்குவோம் பொன்னிற ஆயிடுச்சு இப்போ திராட்சையும் உள்ள சேர்த்து உப்பலாகும் வர வறுத்துக்கிறோம் வறுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்குவோம் முந்திரி வறுத்து எடுத்தாச்சு அந்த நெய்யிலேயே ரவையும் போட்டு மீடியம் சைஸ் ரவை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா பெரிய ரவை எடுத்துக்கலாம் இதுவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரவை வந்து பொரியணும் அந்த அளவுக்கு வறுக்கணும் நெய் எல்லாமே வறுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்தே வறுத்துக்கிறேன் இந்த பதம் வர வறுத்துக்கிட்டு இருக்க இல்லையே ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுதண்ணி காய வச்சுக்கோங்க நம்ம ரவை எடுத்த கப் அளவுக்கு தண்ணி ரெண்டு கப் தேவை ஒரு கப் ரவைக்கு ரவை நல்லா வரப்பட்டுருச்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்து ரவை அளந்த அந்த கப் அளவுக்கு தண்ணி ரெண்டு கப் ஊற்றணும் அதில் நான் ஒன்றரை கப் தண்ணி இப்போ ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் கிண்டிட்டு தண்ணி போதுமான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் வேணும்னா சேர்த்துக்குவோம் அப்படின்னு செல்லரவைக்கு வந்து தண்ணி அதிகம் செல்லாது நல்ல கொதிக்க வச்ச தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேனா ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த பாருங்கள் கெட்டி ஆயிடுச்சு தண்ணி தேவைப்படும் இந்த ரவைக்கும் அந்த இருக்கிற அரை கப் தண்ணியும் ஊற்றிட்டு ஊற்றிட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிடுங்க நெய் இப்போ சேர்க்க தேவையில்லை சர்க்கரை போட்டுட்டு தான் நெய் சேர்க்கணும் அப்போ அடியில் ஒட்டாது பாத்திரத்துலேயும் ஒட்டாது ரவை நல்லா வேகணும் கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுருங்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா உள்ள எடுத்து பாருங்க இந்த மாதிரி கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இனிப்பு சேர்த்துக்குங்க நான் ஒரு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சுகர் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்கன்னா முக்கால் கப் இல்லை அரை கப் கூட சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக கேசரிக்கு ஒன் இன்ட்டு ஒன்று தான் போடுவாங்க நான் அந்த பதமே செய்கிறேன் அளவை குறைக்காமல் ஏலக்காய் பவுட்ரு ஏலக்காய் பவுட்ரு ஏலக்காயை நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்து மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணிங்கன்னா நல்ல பவுட்ரு ஆகிடும் 
எல்லா ஸ்வீட்டுக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து நான் கலந்து விடுறேன் கட்டி இல்லாமல் கலக்கிடுங்க சுகர் போட்டோன்னா தண்ணி ஆகிடும் ஆனாலும் கரெக்டாக வந்துடும் எந்து வந்தால் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கோங்க சக்கரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் வேகிற பதம் வரைக்கும் மூடி போட்டு வேக வச்சுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் வேகணும் ஸ்டவ் கொஞ்சம் ஸ்லிமில் தான் வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரியும் நீங்களும் வச்சுக்கோங்க இந்த கேசரி இந்த மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கரெக்டான இது வரும் இப்போ ஓப்பன் பண்ண மேலே பாருங்கள் நெய்யெல்லாம் விட்ட நெய்யெல்லாம் வெளியில் தெரியுதா இப்போ கரெக்டாக இருக்குது பதம் கேசரி செஞ்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா பொழு பொழுன்னு வந்துடும் உதுரும் இந்த பதமே பார்க்க எப்படி இருந்தாலும் செஞ்ச மேலே கரெக்டான இருக்கும் நம்ம வறுத்திருந்த நட்ஸு கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் நெய் விட்டு ஃபைனலாக ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டால் இந்த ஸ்ட்ரெச்சரில் இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது இந்த மெத்தட்லேயே நீங்களும் கேசரி செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ